దేవుడు అంటున్నాడు ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశంలో నుండి వారిని బయటికి తీసుకొచ్చినప్పుడు అరణ్య ప్రదేశంలో వారు ఎందుకంటే అరణ్య మార్గము గుండా వెళుతూ ఉండగా శూన్యమైన అరణ్యము అక్కడ ఎలాంటి చెట్లు లేవు ఎలాంటి ఫలాలు లేవు కానీ దేవుడు వారికి ఆహారం పెడతాను అని అరణ్య మార్గము గుండా నలభై సంవత్సరాలు వారిని నడిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు అరణ్య మార్గములో దేవుణ్ణి వారు శోధించారు ఏమని శోధించారు చెప్పండి మాకు ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నప్పుడు వారు దెబ్బలు కొట్టిన పని చేపించిన అక్కడ మాత్రం మాకు ఆహారం పెట్టారు కానీ ఆపతికే బాగుంది కానీ ఇలా ప్రశాంతతగా పాలు తేనెలు ప్రవశించే దేశానికి మేము వెళుతున్నాము కానీ సంతోషం లేదు ఈ ఎడారి మార్గంలో నడుస్తుంటే మాకు చాలా బాధగా ఉంది మేము తినివేసిన మాంసము మేము తిన్న కేకరగాయలు దోసగాయలు ఆ వంటలే మాకు గుర్తుకు వస్తున్నాయి అని బాధపడ్డారంట దేవుడు అంటున్నాడు వాటిని గురించి మీరు బాధపడవద్దు వాటికన్నా మంచి ఆహారం నేను పెడతాను అని చెప్పి అరణ్యములో మన్నాను దేవతలు తినే ఆహారాన్ని పెట్టాడు అలాగే మాంసాన్ని పెట్టాడు పగలు మేఘస్తంభము రాత్రి అగ్ని స్తంభము అలాగే వారికి బండ నుండి తేని లాంటి నీరును కూడా వారికి ఇచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా అరణ్యములో తేని లాంటి నీరు తాగారు అరణ్యములో వారి జీవితము దేవుని వారికి ఇచ్చిన జీవితము నలభై సంవత్సరాలలో వారి చెప్పు తెగలేదు వారి బట్టలు మాయలేదు వారి కాలు వాయలేదు దేవునికి స్తోత్రము అలా అలాంటి వాతావరణాన్ని అలాంటి ఏ తెగులు రాకుండా ఏ గాయాలు లేకుండా ఏ వ్యాధులు లేకుండా నలభై సంవత్సరాలు వారిని అరణ్యములో నడిపించాడు దేవునికి సోద్రము అలా కనుక దేవుడు ఇచ్చిన వాతావరణము దేవుడు ఇచ్చిన ఆ యొక్క ఆశీర్వాదము నూతన బలాన్ని వారు తలంచుకుని దేవుని మహిమపరచవలసిన వారు ఆయనను శోధించారు అరణ్య మార్గములో దేవుణ్ణి ఎంతగానో వేధించారు దేవునికి సోద్రము అలా కనుక దేవుడు అంటున్నాడు మూనుపటి వాటిని మీరు జ్ఞాపకము చేసుకునవద్దు పూర్వకాలపు సంగతులను మీరు ఇక తలంచుకు వద్దు దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక దేవుడు మీ ఎడల నూతన కార్యము చెయ్యాలని ఎడారిలో నదులను పార చెయ్యాలని ఎడారిలో మీకు ఆహారం పెట్టాలని ఆయన మిమ్మల్ని నడిపిస్తూ ఎందుకంటే ఫలభరితమైన జీవితాన్ని ఇవ్వాలని మీ కుటుంబాలను ఆశీర్వదించాలి అని దేవుడు అంటున్నాడు నా ఆత్మను మీ మీద కుమ్మరించి నేను మీ కుటుంబాలను నేను ఆశీర్వదిస్తాను అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక దేవుడు ఏ వేలు గ్రంథములో అంటున్నాడు కడుపారా తిని మీరు తినిన ఆ దినములను జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకునండి ఎందుకంటే ఆ మునుపటి జీవితంలో దేవునికి వ్యతిరేకమైన వారు తెగుళ్లతో వ్యాధులతో శోధనలతో నశించిపోయారంట కనుక దేవుడు అంటున్నాడు అట్టి వారికి మరలా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి దేవుని సన్నిధిని జ్ఞాపకం చేసుకునండి చేసుకుంటే దేవుడు అంటున్నాడు ఆ తెగుళ్ళు ఆ బాధలు ఆ వ్యాధులు మిమ్మల్ని నష్టపరిచిన సంవత్సరాల యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని తిరిగి మరలా మీకు నేను ఇస్తున్నాను అంటున్నాడు ఎంత నష్టపోయారో ఎంత మీ జీవితంలో ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు పోయినాయో ఎంత సమయం పోయిందో కనుక ఆయన తట్టు మీరు తిరిగితే దేవుడు అంటున్నాడు పోయిన వాటిని తిరిగి నేను మరలా మీకు ఇస్తాను అంటున్నాడు దేవునికి సోద్రము అలా కనుక దేవుడు మనకి ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు ఆయన అంటున్నాడు నేను మీ మధ్యన ఉంటాను ఇక ఎన్నడూ కూడా మీరు సిగ్గునందరు ఎందుకంటే అన్ని జనులు ఇప్పటి వరకు మిమ్మల్ని దూషించారు అన్ని జనుల మధ్యన మీరు నా నామమని ఏం చేస్తారు చెప్పండి దూషణ పాలు చేశారు కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఇప్పుడు మీ హృదయాలను మీ యొక్క తలంపులను మార్చి మీలో ఉన్న రాతి గుండె తీసివేసి మీలో ఫలం ఉన్నదని మీరు ఫలించేవారని మీరు ఆశీర్వాదం మీలో ఉన్నదని ఈ లోకంలో ఉన్న అన్ని జనులకు తెలియచేస్తాను అని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు దేవునికి సోద్రము అలా కనుక మూడైపోయిన జీవితాలు 
ఫలింపు లేని బ్రతుకులు దేవుడు అంటున్నాడు నేను ఆశీర్వదిస్తానని దేవుడు వాగ్దానము చేస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా చూడని కీర్తన గ్రంథము ఎనభై ఒకటో అధ్యాయము పదమూడు వస్తున్నాను చూడండి అయ్యో నా ప్రజలు అయ్యో నా ప్రజలు నా మాట వినిన ఎడల నా మాటను వారు వినిన ఎడల ఇస్రాయేలు ఇస్రాయేలు మార్గములను అనుసరించి నడిచిన ఎడల నా మార్గములను అనుసరించి నడిచిన ఎడల మేలు ఎంత మేలు అప్పుడు నేను అప్పుడు నేను వేగిరమే వేగిరమే శత్రువులను అనగదొక్కుదును వారి శత్రువులను నేను అనగదొక్కేదను విరోధులను కొట్టుదును వారి విరోధులను నేను కొట్టుదును కొట్టదను యహోవాను దేశించు వారు యహోవాను దేశించు వారు లొంగుదురు వారికి లొంగెదరు కాలము వారి కాలము శాశ్వతముగా నుండును శాశ్వతముగా ఉండును శ్రేష్టమైన అతి శ్రేష్టమైన అనుగ్రహించి గోధుములను అనుగ్రహించి అనుగ్రహించి వారిని పోషించదు నేను వారిని పోషించుస్తున్నాను కొండ తేనెతో నిన్ను తృప్తి పరుచుదు నిన్ను నేను తృప్తి పరుస్తాను అయ్యో నా ప్రజలు నా మాట వినిన ఎడల ఇస్రాయేలు నా మాటలను అనుసరించిన ఎడల ఎంత మేలు ఎంత మేలు అయ్యో ఇప్పుడైనా నా ప్రజలు నా మాట వింటే ఇప్పుడైనా నా మాటకు వారు లోహడితే దేవుడేమంటున్నారు చెప్పండి నా ప్రజలకు ఎంతో మేలు కలుగుస్తున్నది అంటున్నాడు ఇప్పుడైనా ఆయన ప్రజలుగా మనము చేరితే ఆయన మాట మీద విశ్వాసము కలిగి ఉంటే కనుక దేవుని సన్నిధిలో నేను ప్రార్థన చేస్తే ఏదైనా తల పెడితే దేన్ని లెక్క చేయను నేను నేను అనుకున్నది నెరవేరే అంతవరకు కూడా ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటా కనుక నా జీవితంలో అనేక కార్యాలు చూసి అనేక శోధనలను ఎదుర్కొన్న అనేక సమస్యల నుంచి నేను బయటపడ్డా అలాగే దేవుడు నా ఎడల చేసిన కార్యాలు మీ ఎడల కూడా చేయడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు సంవత్సరాలు తరబడి ఉపవాసాలు ఉన్నా నా శక్తి కోలిపోయినా సరే మరలా దేవుడు నాన్ను తట్టిన తక్షణమే నూతన బలం నాకు వచ్చింది కనుకనే ఈరోజు అనేక ఆశ్చర్య కార్యాలు జరుగుతున్నాయండి అది ఉపవాస ప్రార్థన దేవునికి సోదరము అలా కనుక ఉపవాసము లేకుండా ప్రార్థన లేకుండా ఎవరు ఏది కూడా సాధించలేము మన హృదయ అంతరంగాలలో ఉన్న బలహీనతలు పోవాలి అన్నా మన పాపాలు పోవాలి అన్నా మన శాపాలు పోవాలి అన్నా మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి మన పాపములను కప్పు కొనక వాటిని ఒప్పుకుని విడిసిపెట్టాలి జన్మ పాపము కర్మ పాపాలు నీ మీద నుంచి తొలగిపోవాలి అంటే ఇదే నీకు అనుకూల సమయం దేవునికి సోదరము అలా కనుక నీవు చేసిన పాపాలు అధికమైనవి నీ జన్మ పాపమే కాకుండా దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆయుష్కాలాన్ని బట్టి నీ ఎడల చేసిన ప్రతి కార్యాన్ని బట్టి కృతజ్ఞత లేకుండా నీవు ప్రవర్తించినప్పుడు నీవు జన్మ పాపము కాకుండా నీవు చేసిన కర్మ పాపాలు కూడా నిన్ను వెంబడిస్తున్నాయి దేవునికి స్తోత్రము అలా అందుకే అనేకులు ఈరోజు క్రైస్తవులయ్యుండి శాపగ్రస్తులుగా ఉంటున్నారు క్రైస్తవులయ్యుండి ఏ ఆశీర్వాదాలు లేకుండా ఉంటున్నారు అంటే వారి జీవితంలో దేవుని గురించిన జ్ఞానం లేని వారిగానే ఉంటున్నారు అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు అయ్యో నా ప్రజలారా నా మాటలు వినిన ఎడల ఇస్రాయిలు నా మార్గమును అనుసరించిన ఎడల మీకు ఎంత మేలు అప్పుడు నేను వేగిరమే శత్రువులను వారి శత్రువులను అనగదొక్కేదను విరోధులను వారి విరోధులను నేను కొట్టేదను యుహోవాను ద్వేషించు వారు వారికి లొంగుదురు వారికి లొంగెదరు కాలము శాశ్వతము వారి కాలము ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి శాశ్వతముగా ఉంటుంది శ్రేష్టమైన అతి శ్రేష్టమైన గోధుములను వారికి నేను అనుగ్రహించి వారిని నేను పోషించదను కొండ తేనెతో తృప్తి పరిచిన నేను తృప్తి పరిచదను కొండ తేనెతో దేవుని వాక్యం ఎలా అంటే చెప్పండి జుంట తేనె దారుల కన్నా కూడా మధురమైన మధురమైనది దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరిస్తే దేవుడు అంటున్నాడు అతి శ్రేష్టమైన గోధుమల ఆహారాన్ని అతి శ్రేష్టమైన ఆహారం నీకు పెడతాను కొండ తేనెతో నేను నిన్ను తృప్తి పరుస్తాను అంటున్నాడు దేవునికి సోదరము మన దేవుడు మనల్ని ఎన్నడూ కూడా 
సిగ్గుపడనివాడు మన దేవుడు ఎన్నడూ కూడా ఆయనను ఆయనను ఆరాధించే ఏ ఒక్కరు కూడా యథార్థ హృదయంతో ఆరాధించేవారు ఎప్పుడు నష్టపోరు కనుక దేవుని సన్నిధిలో కపటము వేషధారణ అసూయలు ఉన్నవాడు వాడు ఎన్ని సందు ఎన్ని సన్నిధులు తిరిగినా ఎంతమంది పాస్టర్లు ప్రార్థన చేసినా అతని జీవితంలో ఏ మేలు కలగనే కలగదు కనుక మన జీవితంలో అది లేకుండా చూడండి కనుక మన జీవితాలు ఫలించాలి అంటే మన ఆశీర్వాదకరముగా మన ఫలాన్ని మలమే తినాలి అంటే కనుక దేవుని చిత్తానికి లోబడితే ఒకరికి కీడు చేయటం కాదు నీవు మేలు చేసే వ్యక్తిగా ఉండు కానీ నీవు ఒకరికి కీడు చేసే వ్యక్తిగా ఉన్నావా ఏ ఫలాలు నీలో ఉండనే ఉండవు కానీ నీవు నష్టపోకాని ఎవరిని నీవు నష్టపరచద్దు కనుక దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారంగా నీవు నడిస్తే ఆయన మార్గాల్లో నీవు నడిస్తే దేవుడు అంటున్నాడు మంచి గోధుమలను నీకు ఆహారముగా పెడతాను కొండ తేనెతో నీకు నేను తృప్తి పరుస్తాను కొండ తేని ఎందుకని మధురంగా ఉంటుంది తేని అది మంచి ఫలం వస్తుంది నేను అనేక సార్లు తాగాను కొండ తేని ఎందుకండి అడవిలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసినప్పుడు తాగాను అలాగే మంచి మంచి తేనె నేను కొన్ని విషయాల్లో ప్రాంతాల్లో తిరుగుతుండే తేనె తాగాను కానీ కలితీ తేనెలు ఉన్నాయి అది మంచి తేనె కూడా ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక దేవుడు అలాంటి ఆహారాన్ని నేను నీకు ఇస్తా అలాంటి పోషణ ఇస్తా ఎప్పుడు చెప్పండి అయ్యో నా ప్రజలు నా మాటలను విని నేడల ఇస్రాయిలు నా మార్గములు అనుసరించి నేడల వారికి ఎంతో మేలు మాటలను విని నడుచుకుని వారికి ఈరోజు దరిద్రాన్ని మన ముఖానే వేసుకుని తిరుగుతున్నామంటే నీలో ఉన్న పాపాన్ని నీవు విడిసి పెట్టలేకపోతున్నావు కనుక ఇప్పుడైనా నీవు విడిసి పెడితే దేవుడు అంటున్నాడు నిన్ను గొప్పగా ఆస్వాదించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు కనుక ఆ దేవుడు అంటున్నాడు పాడైపోయిన స్థలాలను మరలా తిరిగి నివాస పురములుగా కడతారు అలాగే పాడైపోయిన బీడు భూములను వనములుగా ఏదేను వనము వలె అవుతుంది మంచి ఫలభరితమైన జీవితాన్ని నేను మీకు ఇస్తానని దేవుడు వాగ్దానము చేస్తున్నాడు దేవునికి సోదరము అలా కనుక దేవుడు అన్ని విషయాల్లో మునుపటి వాటిని ఇక మీరు జ్ఞాపకములకు తెచ్చుకొనకండి చూడండి గ్రంథము నలభై మూడో అధ్యాయము పద్దెనిమిది వస్తున్నప్పటి వాటిని మీరు జ్ఞాపకములకు తెచ్చుకునకండి పూర్వకాలపు సంగతులను నేను ఒక నూతన క్రియను చేయిస్తున్నాను అది ఇప్పుడే మొలుసును మీరు దాన్ని ఆలోచి మీరు దానిని ఆలోచింపరా అరణ్యములో త్రోవ నేను అరణ్యములు త్రోవలను కలుగ చేయించాలి ఎడారిలో నదులను పార చేసినప్పుడు ఏం చేస్తే చెప్పండి అక్కడ జంతువులన్నీ కూడా బ్రతుకుతాయి ఎడారిలో ఎవరు పెడతారు చెప్పండి ఆహారము దేవుడే సమస్త జీవరాశులకు ఆహారం పెట్టేవాడు సమస్త జీవులకు తన గుబ్బిలి ఇప్పి ఆహారం పెట్టే దేవుడు ప్రతి జీవి కోరికను తీరుస్తున్నాడు కానీ ఈరోజు నీ కోరికను తీర్చలేడా అంటున్నాడు కనుక మునుపటి వాటిని తలంచుకొనకండి వాటిని జ్ఞాపక మనకు తెచ్చుకొనకండి ఇప్పుడే మీ ఎడల నేను నూతన క్రియ చేయడానికి ప్రారంభిస్తున్నాను ఇప్పుడైనా నా మాట వినరా అయ్యో నా మాట వినరా అయ్యో నా ప్రజలారా మీరు నా మాట విని ఎడల మీకు ఎంతో మేలు ఎంతకాలం దేవుడి మందిరానికి ఎందుకు వస్తున్నావు ఎందుకు వెళ్తున్నావు అని కాదు దేవుని మాట వినండి దేవుడు మిమ్మల్ని అనేక మందికి ఆశీర్వాదంగా చెయ్యాలని తలపెట్టి ఆయన సన్నిధిలోనికి తీసుకొచ్చాడు అంతేకాని ఒకరి మీద పడాలని కాదు మనం ఎప్పుడు ఒకరికి ఆశీర్వాదముగా చెయ్యాలని దేవుడు తల పెడుతున్నాడు నా జీవితంలో నేను అనేక ఆశీర్వాదాలు చూశాను కనుక మీతో నేను కూడా అది మరి అన్ని విషయాల్లో ఈ విషయం గురించి నేను దృఢముగా మీతో సాక్ష్యం చెబుతున్నాను దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక దేవుడు అన్ని విషయాల్లో ఏషియా గ్రంథము నలభై ఒకటి మొదటి విశ్రమంలో ఇందాక చదివినా ఆ వాక్యాన్ని చూడండి ద్వీపములారా ఎదుట మౌనముగా ఉండండి 
పొందుకోండి నూతన బలాన్ని ఎందుకండి మీ మాటలు పక్కన పెట్టండి మీ ఆలోచనలు పక్కన పెట్టండి మీ త్రోవలు మీ ఆలోచనలన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి దేవుని చిత్తానికి లోపడండి నూతన బలాన్ని ఆయన మీకు ఇవ్వడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రము వాళ్ళు ఎక్కడికి నూతన బలం పొందాలని ఎప్పుడు చూసినా క్యాలెండర్లో పేజీలు మారటమే కానీ మన బ్రతుకులు మారటం లేదని క్రైస్తవులు ఉన్నారు మారటం లేదని చెప్పేవారు ఉన్నారు కానీ నీ హృదయాన్ని దేవుడికి ఇస్తే నీ జీవితాన్ని మారుస్తానికి దేవుడు సిద్ధముగా ఉన్నాడు దేవునికి సోదరము వాళ్ళు ఎక్కడ దేవుడు మనకు మన ఎడల చేసిన ప్రతి కార్యాన్ని తలంచుకొనండి దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆయుష్కాలాన్ని తలంచుకొనండి దేవుడు ఎన్ని కార్యాలు నీకు చేశాడో ఎన్ని మేళ్ళు చేస్తే ఈరోజు నువ్వు సజీవురాలుగా సజీవుడిగా ఉన్నావు ఆ విషయాన్ని ఒకసారి నువ్వు జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకో దేవునికి సోదరము వాళ్ళ ఆ విషయాన్ని జ్ఞాపకము లేకపోతే ఎప్పటికప్పుడే ఇస్రాయిలు ఆనాడు ఎప్పటికప్పుడే సూచిక క్రియల మీద ఆయనను విసిగించారు ఎప్పటికప్పుడే దేవుని శక్తి మీద ఆధారపడలా ఈరోజు దేవుడు మనకు పోషిస్తాడు ఈరోజు ఆకలి కలిగి ఉన్నాం మనకు ఆహారం పెడతాడు అని విశ్వాసంతో వారు అడగలేదు కానీ వారు వెనక ఉన్న వాటిని తలంచుకుని అది లేదు ఇది లేదు ఈ అరణ్యంలోనైనా మేము నడిచేది మాకు వీళ్ళల్లో ఎప్పుడు వెళతాం ఎప్పుడు మాకు నివాసాలు ఉంటాయి అని వారు దేవుణ్ణి శోధించారు ఆ అరణ్య మార్గంలో నుంచి నడిపించి దేవుని యొక్క క్రమశిక్షణలో నడిపిన తర్వాత ఇస్రాయేలీల దేశానికి వెళ్ళి పాలు తేనెలు ప్రవశించే ఆ దేశంలో వారు శాశ్వతమైన ఆశీర్వాదాలకు వారు అర్హులయ్యారు దేవునికి సోదరము అరుళయ అంతవరకు దేవుని క్రమశిక్షణలో వారిని నడిపించాడు లోపడని వారు అందరూ కూడా ఏమయ్యారు చెప్పండి అరణ్య మార్గంలో సంహరింపబడ్డారు కనుక అరణ్య మార్గంలో సంహరింపబడటానికి ఏంటండి వారు దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేశారు ప్రతి దానికి సునిగారు తిరగబడ్డారు కనుక దేవుని కోపాన్ని తెప్పించారు అరణ్య మార్గంలో వారు ఏమయ్యారు చెప్పండి సమాధులుగా చేయబడ్డారు దేవునికి సోదరము అరుళ కనుక దేవునికి వ్యతిరేకమైన ఏ ఆయుధము ఎన్నడు వారు తెలియదు కనుక నిన్ను ఫలింప చేయాలని నిన్ను ఆశీర్వదించాలని గొప్ప వ్యక్తిగా మార్చాలని నా జిన్నులారా దేవుడు అన్నాడు దీపములారా మౌనముగా ఉండి మీరు నూతన బలాన్ని పొందుకొనండి ఇప్పుడైనా మీ హృదయ స్థితి మార్చండి ఇప్పుడైనా మీ హృదయాలు దేవుడికి అప్పగించండి ఆయన అంటున్నాడు నూతన హృదయాన్ని నీకు ఇస్తాను నూతన స్వభావాన్ని కలగ చేస్తాను రాతి గుండి నీలో నుంచి తీసివేసి మాంసం గుండె నీకు ఇస్తాను నా ఆత్మను మీ అందుంచి నా కట్టడలను అనుసరించే వారిగా నా విధులను గైకొనే వారిగా మిమ్మల్ని నేను చేయనయ్యి ఉన్నాను అంటున్నాడు నా కట్టడలు మీకు నేర్పుతాను నా ఆజ్ఞలు మీకు అప్పగిస్తాను నా నిధులన్నీ కూడా మీకే నేను ఇస్తాను అంటున్నాడు ఆయన ఈ లోకంలో అనేక ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి వాటిని పట్టజాలని ఆశీర్వాదాలని దేవుడి నీ వశం చేయాలి అంటే నీ హృదయాన్ని దేవునికే ఇవ్వాలి ఇస్తే తప్పకుండా ఆకాశ పక్షులను పోషించేవాడు నిన్ను పోషించలేడా అనేక మంది అనేక వ్యాధుల నుంచి విడుదల పొందుతున్నారు అంటే వారి హృదయములు అనేక కలవరాలను తీసివేసి దేవుని తట్టు వారిని చూపించినప్పుడు తప్పకుండా ఆశ్చర్య కార్యాలను వారు చూడగలిగారు అలాగే నీ జీవితంలో కూడా ఈ మరి ఎలాంటి ఈ రోజు శోధనలో ఉన్నావో ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉన్నావో ఎడారి లాంటి నా బ్రతుకు అనుకుంటున్నావో దేవుడు నిన్ను మార్చి ఫలభరితమైన జీవితంగా నిన్ను మార్చాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దేవునికి సోదరము అరుళయ దేవుని వాక్యము దీవించను గాక అరుళయ దేవుడికి వందనాలు అయ్యగారు కొందనాలు అమ్మగారు కొందనాలు మీ అందరికీ నా వందనాలు అండి మేము ఈ సన్నిధికి వచ్చి తొమ్మిది సంవత్సరాలు అవుతుంది మేము హైదరాబాద్ కంచి వచ్చాము మేము రాకముందల మేము ఇగ్రహారాధనలో మేము మరి భయంకరమైన ఇగ్రహారాధన చేసేవాళ్ళము మేము గుడి కూడా కట్టాము మా ఆయన కూడా 
తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయ్యప్ప మాల వేసుకున్నాడు నాలుగు సంవత్సరాలు భవానీ మాల వేసుకున్నాడు మరి మేము అనేకమైన పూజలు చేసేవాళ్ళము నేనైతే కనీసం వా వారంలో ఒక్కరోజు కూడా తిండి తినేది అంత ఉపవాసం ఉండి అంటే తిరిగేదాన్ని అసలు నేను అంత పూజలు చేసేదాన్ను మరి అలాగా కొంతకాలం అవుతుండగా మా ఆయనకి మేము ఊర్లో గుడి కట్టాము మాది మేము అమ్మవారి గుడి కట్టాము కట్టినాక సంవత్సరము అంటే ఇంకా నాలుగు ఊర్లు బాగా సంబరాలు చేసి బట్టల పంచి భోజనాలు పెట్టి బాగా చేసాము ఇంకా సంవత్సరం అయింది మళ్ళీ రెండో సంవత్సరం చేసాము రెండో సంవత్సరం చేసి మేము వచ్చిన ఒక వారం రోజులకే మా ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయింది యాక్సిడెంట్ అయితే ఇంకా బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ అయ్యింది ఇంకా కోమలోకి వెళ్ళిపోయాడు పది లక్షల దాకా ఖర్చు అయినాయి ఇంక అప్పుడు కంచి మాలో ఏదో ఒక దెబ్బతిండము లాస్ అయిపోవడము ఇంకా అలాగ జరుగుతుంది ఇంకా మూడో సంవత్సరం కూడా పండగ చేసాము చేసి చేసి వచ్చినా వచ్చినాము వచ్చినాక ఇంకా అలాగయ్యి చాలా మా ఈ సొంత ఇల్లు ఇల్లు ఉండేది ఇల్లు కూడా అమ్మేసాము ఇంక అలాగా చాలా లాస్ అయిపోయినాము ఇంకా చాలా బతకడానికి కష్టం అనే ఒక స్థితికి అయిపోయినాము అయినప్పుడు ఫస్ట్ అన్నీ ఉన్నప్పుడు అందరూ మమ్మల్ని ఆదరించేవాళ్ళు మేము నలుగురు అక్క చెల్లెలు ఒక అన్నయ్య మా ఆయన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు నలుగురు అన్నదమ్ములు ఒక అక్క ఇంకా అందరం మా దగ్గరే ఉండేవాళ్ళము అందరం కలిసే లేకన అలాంటిది కూడా మమ్మల్ని పలకరీయడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉండేది మమ్మల్ని ఎవరు బయట లెక్కన చూసేవాళ్ళు ఇంకా అలాగయ్యి చాలా బాధపడేవాళ్ళం మేము మా ఆయన కూడా బాగా ఇంకా తాగు తాగడం నేర్చేశాడు ఫస్ట్ లేదు మధ్యలో నేర్చేశాడు ఇంకా నేర్చి అనమాట ఇంటికి కూడా రాత్రి సాయంత్రం ఏడు ఎనిమిది అయితే స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాడు ఫోను మేమైతే చాలా బాధలు పడేవాళ్ళము నా పిల్లలు నేను ఇద్దరం అయితే గేటు పట్టుకుని ఏడ్చుకుంటూ అలాగే ఉండేవాళ్ళము నేనైతే మా ఆయన మారాలని నేనైతే తిరగని చోటు అంటూ లేదు చాలా బాధలు పడ్డాను కానీ మారలేదు యాక్సిడెంట్ అయినా తాగుడు మానలేదు ఈరోజు మా ఇంట్లో పెత్తులలో బంగారం చూస్తే పొద్దున్న కాలు ఎలా తీసుకెళ్ళిపోలేని ఆలోచన ఉండేది ఆయనకి అలా మమ్మల్ని చాలా బాధలు పడేవాళ్ళు పడినాక ఇంకా ఒకరోజు మా ఆయన అప్పుడు అప్పుడప్పుడు వచ్చి విజయవాడ వచ్చి ఇక్కడ బిల్డర్ పనులు చేస్తుండేవాడు పెయింటింగ్ వర్క్ చేయించేవాడు ఇంకా అలాగయ్యి ఆయన బిల్డర్ ఏమన్నారంటే మరి ఎప్పుడు బ్యాచులర్గా వచ్చి చేపిస్తున్నాం కదా ఫ్యామిలీ తను వచ్చేసారా అని ఇద్దరు చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు వచ్చేసారా నేను అన్నీ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తాను అని అన్నారంట ఇంకా నాకు వచ్చి చెప్తే నాకు బాధ ఏంటంటే అన్ని విధాలా ఉన్నప్పుడు అమ్మ నాన్న అక్క చెల్లెలు అందరూ ప్రేమగా చూశారు మరి నా భర్త చూస్తే స్థిరం లేదు నేనైతే అంత తెలివైందని కాను అలాగే ఈ వీళ్ళందరికీ దూరంగా వెళ్ళిపోయి చనిపోదామని ఒక ఆలోచన తప్ప కానీ ఇక్కడ వచ్చేదో బాగుపడతామని కాదు నేను కూడా నిర్ణయం చేశాను వెళ్ళిపోదాములే అన్నాము ఇంకా మేము ఇక్కడికి ఆయన దూరాన్ని వచ్చేసాము ఆయనే మాకు ఆటో నగర్ వచ్చాము ఆటో నగర్లో ఆయనే ఇల్లు చూశాడు ఇంకా మేము వచ్చేసాము వచ్చినాక వచ్చినాక కూడా చాలా బాధలు పడ్డాము మేము ఇంకా ఆ ఇంటి వానరామ మమ్మల్ని చూసి పది నిమిషాలకు ఒకసారి వచ్చి మమ్మల్ని చెల్లి ఏంటి దిగులుగా ఉంటానరా బాధపడతానరని ప్ర పలకరించేది ఏం లేదనేది అన్ను మరి ఆమె అయితే ఇంకా నాకైతే ఒక మాట అన్నది మీరు చూస్తే బాగా బతికిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు మీరు దిగులతో కుంగిపోతానరు మరి వంట చేసుకుంటే ఏంటి లేదు ఏంటమ్మా అని అంటే ఇంకా నేను ఏం మాట్లాడేదాన్ని కాను తర్వాత ఇంకా ఆమె ఏమి నేను ఒక మాట చెప్తాను నా మాట వినమ్మా అన్నది ఏంటంటే మరి నిన్న ఎన్టీ ఫీజు దగ్గర ఒక చర్చ ఉందమ్మా మరి నేనైతే నా భర్త చనిపోయి నాకు కూడా నా ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఒక అక్క చెల్లెలు ఉండేది మరి నా ఆయన ఉన్నప్పుడు నన్ను అంతా ఆదరించేవాళ్ళు ఆయన చనిపోయినాక నన్ను ఎవరు ఆదరించి మాట్లాడడం కూడా కష్టంగా ఉండేవాళ్ళు మరి నాకు అప్పించేవాళ్ళు కూడా నేను ఇల్లు గుడిసెలో ఉన్నాను మరి ఇల్లు వేసుకుందామని ఎవరు అప్పివ్వలేదమ్మా చాలా బాధలు అన్నంలో కారం వేసుకుని తినే పరిస్థితులు అమ్మా నావి 
మరి నేను ఒకరోజు మా అమ్మాయికి ఆ పత్రిక దొరికితే తెచ్చిస్తే మేము ఆ చర్చికి వెళ్ళామమ్మా నేను ఏడు వారాలు వెళ్తే నాకు వడ్డీ లేకుండా ఒక ఆమె అప్పు తెచ్చిచ్చింది ఇల్లు కట్టుకోమని మరి నేను ఈరోజు వీళ్ళకి మూడు పార్సల్ వేసుకున్నానంటే మరి ఆ సన్నిధికి వెళ్ళడమే అమ్మా నువ్వు కూడా రా అని నాతో మాట్లాడితే నేను అన్న నేను చేయని దేవుళ్ళు అంటూ లేవు నేను చేయని పూజలు లేవు నాకు యేసుప్రభు కాపాడుతాడా నేను ఎక్కడికి రాను నాకు అసలు చెప్పబోకను మళ్ళీ వచ్చింది మళ్ళీ అదేంటే ఆమె ఏంటంటే పిల్లల్ని దగ్గరికి తీసుకొని బాగా వాళ్ళని ప్రేమగా చూసేది ఇంకా ఆమె ప్రేమను బట్టి సరే నీ ప్రేమగా నాకు దేవుడని కాదు కానీ నీ ప్రేమను బట్టి వస్తావులే అని చెప్పాము మరి ఆ రోజు క్రిస్మస్ పండుగ నాకు మాకైతే తెలీదు మేము తల్లి నలుగురు మా ఆమెతో పాటు వచ్చాము మరి మా బాధలలో మేము చెప్పాము చెప్తే అయ్యగారు అన్నారు మీకు ఏం భయం లేదమ్మా మీరు ఏడు వారాలు రండి మీ బాధలలో తీరిపోతాయి అని చెప్పారు చెప్పినాక మేము ఇంకా అలాగ ఫస్ట్ ఇంకా అయ్యగారు చెప్పంగానే నాకు చాలా ధైర్యం వచ్చింది నాకు ఒకరు ఉన్నారు ఇంత ధైర్యం చెప్పేటోళ్ళు నాకు నాకు ఒక ఆలోచన హృదయంలో వచ్చింది ఇంకా దగ్గరపరచుకు ప్రార్థన చేయించుకొని వెళ్ళాము రెండవ వారం వచ్చాము వచ్చినాక ఇంకా ప్రార్థన చేయించుకు వెళ్ళాక నా పిల్లలకి అక్కడ ఒక అతను ఉన్నాడు ఆయన ఏంటంటే అమ్మ మీ పిల్లలు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చే అదే స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తానంటే నేను ఏడ్చేదాను నా ద్వారా నా పి ఎంతోమంది మా అక్క పిల్లలకి నేను చదివించాను ఎంతోమంది జాయిన్ చేస్తాను నా పిల్లలకు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఇవ్వాలని ఏడ్చేదాను నేను అయినా నేను పంపినని దాను మా పెద్ద అమ్మాయినా చదువుపోయిద్దేమో మమ్మీ నది ఏడో క్లాస్ ఆగిపోతుందేమని ఏడ్చేదాయి ఏదైనా మన గవర్నమెంట్ స్కూల్లో అయినా అమ్మాయి అని అనేదాను తర్వాత అక్కడ రెండో వారం మూడో వారం అయింది మా పిల్లలకి చదివించుకోవడానికి ఫ్రీగా చదివిపిస్తామని వచ్చారు అది లక్ష రూపాయలు పెట్టినా మాకు దొరకదా హాస్టల్ అంత బాగా నేను చదివించే కంటే ఇంకా ఇంకా పది రెట్లు ఎక్కువనే ఇంగ్లీష్ మీడియమే మరి చదివించుకోవడానికి మాకు దేవుడు సహాయం చేశాడు నేను పిల్లలకి ఇద్దరిని హాస్టల్లో వేసాము వేసినాక కూడా చాలా దుఃఖపడ్డాను పిల్లల్ని ఎప్పుడు పది రోజులు నేను ఎక్కడికి పంపించేదాన్ని గాను నేను అంత చూసుకుని నేను ఈరోజు మేము అనాథలుగా తలోక దుఃఖ అయిపోయిన దుఃఖపడేదాను ఒకరోజు నేను ఇలాగ ఏడుచుకుంటే పడుకున్నాను పిల్లలు హాస్టల్ వేసినాక ఒకరోజు ఇంకా నాకు యేసుప్రభు అండి దేవుడు దర్శనంలో అమ్మ నేను నీకున్నాను నువ్వు భయపడబోకు నాకు అడ్డుగా ఉన్నాయి తీసేయమంటుంటే నేను నా బాధలో ఉంటే మీరు ఎవరు మాట్లాడతారా నేను ఏడుస్తుంటే మళ్ళీ నాకు అదే స్వరం వినబడుతుంది ఇంకా సరే అని నేను అమ్మని పిలిచి పిలిచా అక్క నేను పడుకుంటుంటే నాతో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నాకు అవి అడ్డుగా ఉన్నాయి తీసేయమంటారు అంటే ఇంకా అమ్మ నది అమ్మ నీకు యేసుప్రభు గొప్ప మేలు చేస్తాడు అమ్మ ఇంకా గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు మరి నీకు అవన్నీ విగ్రహారాధన ఇంటి నిండున్నాయి అవి తీసేయమంటాడు దేవుడు మరి అది దాని గురించి అయితే నాకు తెలీదు అయ్యగారికి ఫోన్ చేద్దాము అని అన్నాను అంటే సరే చేయమంటే ఇంకా అయ్యగారు ఏమన్నారు అమ్మ నీ ఇష్టమేనమ్మా అది తీసేయమ్మా దేవుడు మాట్లాడతాడు నీకు దేవుడు గొప్ప మేలు చేస్తాడమ్మా అని అయ్యగారు అన్నారు మళ్ళీ అయ్యగారు కూడా ఏంటంటే నీ ఇష్టమైతేనే కానీ మళ్ళీ తీసి పెట్టుకుంటానంటే కాదమ్మా నీ మనస్సాక్షికి నీకు ఎలాగ ఇష్టమైతే అలా చెయ్యి అన్నారు నేను తీసేస్తా అయ్యగారు నేను ఉంచునని మాకు ఇంకా ఆ రోజుకి తిన్నానికి తిండి లేకపోయినా నా దగ్గర ఇలువైన వస్తువులు ఉండేవి ఎండివి కానీ అని ఐగ్రహారాధనలన్నీ తీసేసి మాకు ఐగారు ఏం చెప్పారంటే తీసుకెళ్ళి ఎడం చేతో తీసి కృష్ణా నదిలో పారేసి అక్కడ కాలు కూడా కడుక్కోకండి మీరు ఇంటికి వచ్చి కడుక్కోండి అని చెప్పారు అయ్యగారు మేమైతే నేను తీసేసి తీసుకెళ్ళి పడేశాను పడేసినాక ఇంకా ఇంటికి వచ్చి కాలు చేతులు కడుక్కొని ప్రార్థన చేసుకున్నాము ఇంక అప్పటికంచి దేవుడు మాకు ఎన్నో మేలు చేశాడు దేవుడు మా పక్షాన్ని ఎన్నో గొప్ప మేలు చేశాడు ఇంకా చెప్పుకుంటే సరిపోదు ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు దీవించిన కదా